于这条路。女儿，女儿，我是指望不上。这，客人都走光了，我还就指这个饺子店挣钱呢。你还真给我添堵。不行，我得去找他们去。你你你跟我去一趟，哎，你别走啊！干嘛呀？不是你跟我去看看哈、啊，你看我们店腌成什么样了啊？你们饺子馆腌了，跟我有什么关系啊？怎么没有关系啊？就是因为你不修马桶，现在我的客人全没有了，你说怎么办吧？我哪知道？不管。哎哎哎哎哎，老公，你看他，你要干嘛？跟我媳妇拉拉扯扯的呢？不是不是，我没有别的意思，这不是漏水吗？我这协商协商。我跟你说了嘛，跟我没关系。听见没有？我媳妇说跟我们没有关系。哎，你们不能不讲道理吧？就因为你们不修这个马桶水，现在我们变成那样了，你们不能推卸责任啊！谁推卸责任？谁推卸？哎，停！我是一定拒绝。我告诉你，好女不跟男斗。东南，东南，哎，你怎么在这儿啊？哈哈，你妈给我打电话。哦、嗯，妈，阿姨啊，哎呦，小豆你来了，你来了我就踏实了。怎么了？哎呀，怎么弄得这么凄惨啊？你没看出来啊？妈妈都让人给欺负死了。楼上那女的神经病。她老公啊是个大疯子，你看咱们家这成什么了？成淋浴了。到底怎么回事啊？房东把楼上租给一女的，他们家马桶天天漏水，结果呢，他们家漏，我们这儿也漏，把客人都吓跑了。那得让他们修啊。说了没用，人说这事不归他们管。要不然我们家老太太能气成这样？好了好了，嗯，那咱自个儿修吧。啊，这不能就这么着让他一直漏啊！哎呦，小豆，真的，太好了！真假，楼上的人可不好对付，行啊？交给我吧。都几点了呀？都顺这干嘛呀？散散散散！哎，你今儿又不回家呀？台球厅是我家，我要与他共存亡。哟，还共存亡呢？我告诉你啊，你想死就死，别拉着台球厅，又不是你一个人的。哎，兔妈还不让你回家呀？我们俩已经分手了，好吗？分手了，我回去干嘛去？啊？我跟你说，陈北，这件事本来就是你不对。你兔妈那人性格，你又不是不知道。你跟他服个软，认个错，你这么死扛着，对你有什么好处、嗯？我是个男人好吗？男人是有尊严的，懂吗？我刚才说了，我不回去，我就不回去。我跟你说，不，别别说，别说，我就他就在现在跟我说让我回去，我都不带回去的。行，你就扛着啊，你就死扛着。我跟你讲，哎，亲人跟冷静冷静挺好的，真的。要不然见见这钱财，没事。兔妈这个人啊，脾气来得快，去得也快。你先让她缓缓。不过你过两天真的，你得跟她道个歉，知道吗？没准你俩就和好了。我我我凭什么给她道歉啊？她跟我道歉，她就算跟我道歉，我都不带原谅她的。男子汉大丈夫的，何患无妻啊？不就是个女人吗？不就是个娘们吗？伸伸手就来了。小男孩，你就是一个小男孩，太幼稚了。哎呦，还说什么？不就是个女人吗？不就是个娘们吗？伸手就来是吧？行，你就伸手就来吧，你等着啊。不是你要干嘛呀？不是你不带乱说话的，我跟你说啊，小心。哎呀，我可管不住我的嘴，拜拜了，宁妹。
信号满的呀，怎么一天一个电话都没有？现在女的怎么都这么狠心？谢谢您，不客气。谁是郭月月？嗯，我，你进。嗯。大夫，什么情况？各项检查结果已经出来了，一切正常。恭喜你，你怀孕了。啊？多长时间了？两个月了。我呀，给你开点营养品，你回家好好养着吧。在这儿啊，哦，那个，嗯，我身体有点不舒服，来医院查查。你来看病也不提前说一声，在医院有人呀。没事儿。什么病啊？哦。呀，你怀孕了。啊，恭喜你啊，月月。嗯、哎呀，这张海天没事儿，总在我们这帮朋友面前念叨着，说要生个儿子什么的。这下可好，非乐死他不可。哎，那个张海天呢？他怎么没陪你一块儿来呀、啊？他那个工作忙，没时间。再忙也得陪你一起来呀、啊。这么大的事儿，这张海天也真是的啊。那个什么，你先忙，我还有点事儿，先走了啊，忙吧。这里将是我们生活的起点，虽然现在还不是很完善，但是我相信，我们一定会成功的。我现在已经不是一个人了，我有你在我身边，所以这里不是我的未来，而是我们的未来。小姐，不好意思，您的这张卡没有办法进行转账。什么意思啊？您的这张卡现在是空的，里面没有现金。空的？怎么可能？把今天账都记下来，给我看一眼啊。哎，好。老板呢？老板在不在？啊？老板，少装蒜，叫你们老板出来。请问你们有什么事吗？什么事儿？叫你们老板出来。对不起，老板不在。不在？我问你，这个台球厅是林泽峰开的，对吧？对啊，怎么了？你们有什么事先跟我说吧，我会转达给林泽峰的。林泽峰，好，也就是说，就是他开的，对吧？兄弟们，给我砸！告诉林泽峰，勾引别人老花不得好死，出来混总是要还的。如果这儿啊还想继续再经营的话，我们每天都来拜访一次，好不好？兄弟们，走。这办的怎么样了，姐夫？这次完全按照您的吩咐给办了，绝对给他颜色看。他林泽峰以后再也不敢嘚瑟，就是要给他点教训，跟我斗，慢点儿。
怎么了，文文？银行的钱是你转走的吗？是啊，有什么问题吗？为什么不跟我说一声？笑话，我花我自己的钱，还需要跟你说一声吗？那是我们共同的财产，我有权利知道他的去向吧？你还知道那是咱们的共同财产呀、啊？可他怎么跑到林泽峰的账户上去了？那是我借他的，算投资。佳安，你编瞎话这样的真迷人，可就是编瞎话之前想想，对象是谁。好，就算是我白给他的，那跟你有什么关系啊？反正我们两个人要离婚了，我用的是我的那一半钱。佳安，我最喜欢的就是你的天真。但是有一点我可以给你保证，假如咱俩离婚了，你一分钱都拿不到。凭什么？离婚协议里面写的清清楚楚，如果离婚了，财产一人一半。对。可是婚前协议上还写了，如果有人搞外遇而离婚，外遇的那一方是一分钱都拿不到的。对。自己看看吧。很漂亮啊！你找人跟踪我？这年头，人心叵测，不得不防。小安，离婚这么伤感情的事儿，我看你还是多慎重。来了，儿子，你看看你，每次来都买这么多东西，我给你留叔根本吃不完。别天天在家忙活了，我听刘叔说你最近胃就不好。没事儿，老毛病了，你不用担心我。这两天刘叔不在，要不然你上我那儿住去。我可不去。看你这满脑袋都是汗，嗯，渴了吧？妈给你倒杯水去啊。行。怎么了，妈？来来来，怎么了妈？啊？哪儿疼啊？哪儿疼？胃疼，老毛病又犯了。妈，咱上医院去啊。喂，是幺二零吧？珊珊，林总，你快点回台球厅，现在这边都乱套了。别着急，慢点说。我也不知道怎么回事，今天中午有几个人莫名其妙的就跑到咱们台球厅说找你，我们说你不在，然后那帮人就叮铃哐啷的开始打东西。那你报警了吗？哦、嗯，已经报警了。你等会儿我给你打过去啊。好。喂，泽修。哥，你快来趟医院，咱妈出事了。啊，啊行，我马上就来。好嘞。德秀，妈了，在里面做胃镜呢，怎么回事啊？我也不知道啊。今天我去看妈，突然就胃疼，疼得站都站不起来。医生怎么说呀、啊？还没出来呢。你们是病人家属吧？对，我们是。情况怎么样了？我刚才给你母亲做了胃部检查，她得的是胃溃疡。胃溃疡？我妈身体一直挺好的。病人的胃部黏膜被胃的消化液自身所消化，得这种病的因素很多。啊，病人平时有吸烟的习惯吗？不抽烟，我妈从来都不抽烟。啊，那就是饮食和生活不规律，工作或者外界的压力过大。
。不过嘛，这个也和病人长期的这个心理因素密切相关。现在只是胃溃疡，没有其他并发症了。目前呢，通过胃镜检查可以确定的是胃溃疡，有没有并发症呢？还需要做进一步的检查才能确定。医生，不管花多少钱，一定要把我们的病治好了。这个你放心，这是我们应该做的。这样吧。你们先去办理一下入院手续，让你妈住院观察一段时间，然后呢，我们会给她安排一下更详细的检查。好的，谢谢你，不客气。那我先去办住院手续。嗯、到底怎么回事啊？就是他，就听莫名其妙的被砸了。月月，你见过那些人吗？跟 CES 之间有什么商业来往吗？都是生面孔，没见过。我们聊得正开心呢，那帮人就进来，上来就问这是不是林泽峰开的台球厅，然后就开始一顿砸。你说你们的仇得有多大呀？这事儿没这么简单。他们走的时候还说，说什么？嗯，说你勾引别人老婆，活该你倒霉。你说什么？你说我说什么？你不跟小新谈恋爱呢吗？你跟一个有夫之妇，你勾搭什么？你勾搭？林泽芳，就因为你，我们台球厅快开不下去了，知道吗？陈北，闭嘴。林德峰，你知道你特别招人烦吗？要不是因为小新，我早他妈给你翻脸了。小新对你多好，为你斗男这么好男人都不要了，你对得起小新吗？你，陈北，我看你是小新的朋友，我今天不跟你计较，我跟你计较。跟你说，林德峰，就是因为你。我们这几个月的工作全打水漂，知道吗？好了，别吵了。好，我会把这件事情调查清楚，给你们一个解释的。林总，林总，陈飞，你干什么呀？干院士。什么呀你？吵架有用吗？现在林总走了，我们资金怎么办啊？你快想想办法吧你！那帮人说了，只要有林泽峰在，他们就肯定不会善罢甘休。办法只有一个，林泽峰必须退伍。资金事儿我想办法，用不着你们操心。眼睛会晃瞎了。你说，小豆他能搞搞搞定楼上那俩神经病吗？这没问题吧？这饺子店要真淹了，咱们怎么办呀？那有什么怎么办的呀？我不是还有宠物店吗？那能一样吗？啊？这饺子店我开了那么多年，甭管他挣多少钱，有这个地方，妈妈心里踏实。再说了，你到时候一结婚，啊，过自己日子了，还是顾得上我呀？有这个店啊，我还有点事儿做，我不闷。妈，你说的是什么话呀？什么叫我结婚我不管你了呀？我是你身上掉下来一块肉，我不管你谁管你啊？放心吧啊，有我一口吃着就饿不着你。说的好听，我的话你都不听，谁说我没有听啊？你听，你还跟那林泽峰啊？哎呦，哎，不是不是不是，真的，小心，你跟我说说，这林泽峰他到底有什么好啊？我怎么没看出来？你你你你你你给我讲讲啊！我也反思反思，是不是我看走眼了？妈，他全部都好。什么全部？哪儿哪儿哪儿都好，他满足了我对男人所有的幻想。吹的跟花儿似的，没觉得。哎，我还是觉得小豆好。小豆，你看人好
品质好，靠得住。来一根筋。小新啊，你妈妈跟你在一块儿吗？啊，我跟我妈在一起呢。啊，饺子馆的事怎么样了？给你们打电话就是要说这个事儿。饺子馆的事情我搞定了。啊，是吗？哎呦，太好了！那我妈听了准高兴。待会儿啊，你们一块儿到饺子馆去，我去找你们。有一个合同要妈妈签一下。啊，行行行，那你等着我们啊。哎，我妈肯定高兴死了。那一会儿见。嗯，好的，拜拜。哎，怎么回事？搞定了，饺子馆的事摆平了。你看，我跟你说什么来着？还是小豆靠得住。哎，你俩要在一起，我告诉你，我就放心了，真的。哎呦妈，能不能不要什么事儿都跟都扯到两个人结婚什么，跟他在一起？赶紧走吧，走吧，饺子馆你们管了呀？走走走，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿穿上鞋，快点的，来吧，别闹，别呀，别着急。好久不见，交过了什么事儿？你最近过得好吗？你有事说事，我没时间跟你叙旧。听说你怀孕了？谁跟你说的？这么说，你真怀孕了？跟你有关系吗？不是不是，我不是调查你的意思啊，就是那天有个朋友在医院妇产科看见你了，孩子几个月了？这个没有必要告诉你吧？我是孩子的父亲，当然有必要了。张海天，你给我听清楚了，咱俩已经离婚了，所以现在我肚子里的孩子跟你没有半毛钱关系，你不用操心，知道吗？月月，你别这样，再怎么说我也是孩子的亲生父亲，这是你不能否认的事实吧？其实我听说你怀孕之后，我特别高兴。你知道，我一直都想有一个自己的孩子。那你自己生一个去啊。你去找你那个什么妹妹，给你生一个去啊！别别别激动，别激动，别激动！我和胡瑶的事儿，其实我特别内疚，我也很后悔我当初做的那个决定。我们复婚吧！离开你之后，我才知道我曾经给你带来多么大的伤害，我是真的很后悔。你现在跟我说这什么意思呀？还有用吗？张海天，离了就是离了，后悔没用。我可以等啊。你能不能给我一个机会，让我弥补我曾经对你犯过的错误？我会给你幸福了。幸福？你知道什么叫幸福吗？走，干嘛去了？月月，你也不希望你的孩子生出来之后就没父亲吧？会给你和孩子一个温暖的家了，张海天。这孩子是我的，我会负责任，我会好好把他养大，不用你操心。对了，你以后没事不要再给我打电话。对呀。哎，我来了。一会儿就可以走了。哎，好，谢谢啊。亲爱别哭了。你看这不这不没事儿吗？
用的什么招啊？把楼上制服了？对呀、啊、对呀、啊，你告诉阿姨，你怎么制服那两个神经病的？<笑>你先把饺子咽了。嗯。其实呢，你特别简单。我首先找了一下咱们这个这条街上万能的居委会，然后让居委会的大妈带着我去见了一下咱们派出所的白所长。我把情况跟他们反映了一下，白所长带着我啊，跟人家打了一个招呼，然后呢？居委会大妈还专门请人帮助他们家把那个马桶给修了，就这么简单。哎呦，这派出所都出面了，这警察还什么都管啊？来，以后您有事儿就找白所长。好，好，好，好，这回踏实了吧？踏实了，踏实了。前两天都睡不着觉，真的。哎呀，小豆啊，你真有本事，<笑>阿姨真得另眼看待。哎，阿姨千万别这么说，小心啊。我们得好好谢谢人家小豆。不用不用不用，真不用。哎，哪哪行啊？哎，谢谢呗。哎，你这光口头上说谢谢不行啊，你得请人家小豆吃顿饭啊，好好谢谢人家，人家帮咱们家解决了这么大的问题。这顿饭不许躲啊！行。好。欢迎光，月月，你来干什么？我给你打电话也不接，我只能过来找你啊。我跟你已经没什么话好说的了，你走吧。你是夫妻本人，我相信你对我还是有感情的。对不起，你还真想错了。其实我仔细想了想，我们之间还是有爱情的。你不能这么狠心放下我们的爱情吧？你也不能完全不顾及我们的夫妻之情吧？你能别这么文绉绉、假惺惺的吗？我听的耳朵都起茧子了。月月，你变了，你原来不是这样的。是，那是因为曾经我以为我可以为爱情去死，但是现在我想明白了，爱情死不了人，顶多是心死。你不是风儿，我也不是沙，再缠绵也到不了天涯。回去洗洗睡吧，大家都挺忙的，明天还上班呢。月月月月，我这次来找你，是想跟你谈谈孩子的事情。有什么好谈的？我跟你说了，孩子跟你没有关系了。你这话怎么说了呀？无论怎么说，我也是孩子的亲生父亲啊。就算咱俩离婚了，这也是不可取代事实啊。月月，我想把你接回去住。你在外边租房子住，条件太差了，吃东西也没什么营养。我去医院咨询了一下，医生说头三个月对小孩特别重要。我昨天给你雇了个保姆，到时候来照顾。好了，你别说了。你现在知道关心我了
你早干嘛去了？而且我跟你已经离婚了，我凭什么要住到你家去？月，你不要这么任性好不好？就算你不为自己着想，也为孩子想想啊！你怎么那么肯定孩子就是你的呀？不是我了，是谁了呀？不可能，你绝对不可能有其他男人。郑海天，你哪来的这个自信啊？你可以在外面有女人，为什么我不可以有别的男人？谁的？我的。你说什么呀？我说这孩子是我的，他现在是我女朋友，这肚里的孩子是我的，你以后别骚扰他。我告诉你，你要再骚扰他，我让你吃不了兜着走。你谁啊？你管我谁呢？谁呀你？是啊？怎么样？刚才没不高兴吗？你家住哪儿？我我送你回去吧。我不想回家跌入谷底，再不断的爬上来。其实想想，人生就是那么回事儿啊。哎呀，这我觉得吧，这挺正常的。稍凡啊，长得漂亮的姑娘，你说这一生，谁不碰到几个特混蛋、特不靠谱的男人追呀、啊？你啊，想太多了，所以你啊，真别当回事儿。甭理他，只要让你觉得纠结了，分手。你知道吗？当我看见我老公跟别的女人在一起的那一天，就那一刻，我觉得我自己噌的一下，想了好几圈。不断的缩小，越来越小，越来越小，到最后我觉得我都能钻进地缝里。我觉得张海天的出轨。
我觉得我拴不住这个男人的心，你知道吗？因为我曾经，我毕竟我狠狠爱过，我歇斯底里的爱过，我卑微，我非常卑微的爱过。但是到最后，我竟然抵不过一个一个女人的媚眼如丝。哎呀，妹子，你啊，听哥一句话。这开心的人啊，都是记忆力不怎么好的人。你就把这孙子当一屁给放，有那么简单吗？呀，这人呢，这东西就是，你说抓不住的东西，老想抓住，这一旦抓住了吧，又一时半会儿放不开。拥有是有限的，你这放不下，你你这肯定会忧愁啊。哎呀，反正就那意思，你就差不多就得了。是，时间吧，我觉得我需要时间。时间肯定能改变一切，让我淡忘一切。说的太对了，从明儿开始啊，给他忘了。那些当初觉得没有你，我可怎么办呀？这些人，早晚有一天会发现，哎呦，回头一看我就是一大傻子，我怎么能做这种事儿呢？你知道吗？从今天以前，我从来不知道。你是一个这么懂人生哲理的人，哪有这么糙的哲理啊？这，嗨，这就是我，也是我的一点生活，生活小积累，瞎开玩笑呗。那我以后得跟你多聊聊，我要吸取一下你的经验教训。行啊，没问题，你只要有空啊，就到我这儿来，咱俩喝酒聊聊天，挺好。行，真的谢谢你。好几个电话吧，今天。是啊。哎呀，我刚去我妈饺子馆，急急忙忙的没带电话。嗯。干嘛？你不会生气了吧？没有。我现在,在医院呢。哪儿？不是你跑医院干嘛去了？我没事儿。我妈被喂养，我在这边陪着她呢。怎么好端端的就胃溃疡啊？医生说，可能是平时饮食不太注意，然后休息的时间也不够造成的吧。严重吗？需不需要手术啊？现在还不知道呢。哦。还得在医院里观察几天，过几天才能知道要不要做手术。哎，你在哪个医院啊？我过去找你吧。今天太晚了，你别过来了。可是你一个人在那，我不放心啊。你一个人过来会更担心的，听话，今天晚上哪都别去了，好吗？可是，行了，别可是了。嗯，那那行吧。好。哎，对了，我今天听说台球馆那边闹事儿了，怎么回事啊？我也不知道。嗯，行吧，那。你也别太担心了，你就在医院，你抽空睡一会儿。林泽峰，哎，哎呀，怎么样了？不知道呢，医生在那边给他做检查呢，希望没事吧？怎么这么突然啊？其实我妈
，原来主跟我说过他胃不舒服，我一直没当回事儿。林先生，哎，复查怎么样？经过这两天的治疗，没发现什么大问题，消化不良。一般上了年纪的人都会出现这种症状，只需要在生活上和饮食上多加注意就好了。哎，不用担心，过两天我们还要请专家。血活组织进行详细的病理分析，然后才能最终确诊。好、哦，谢谢啊。哎，不客气。你看，我就说一定会没事的。没事就好。嗯。我们应该没事多陪在他们身边，免得以后给自己留遗憾。小新来了。对呀、啊，我们来看您了、啊。快坐。嗯，本来昨天晚上就想来看您的，可是怕您休息了，不好打扰，所以今天才过来。你们工作都忙，能有时间抽出来看看我，我就高兴的不得了。医生怎么说的？没什么大事儿。医生让您多注意休息，注意饮食。啊，没什么大事就出院吧，咱们回家，在这住一天得花多少钱啊？这能花多少钱呀、啊，妈，您还得留在医院，把身体给调养好。我在这住着不自在。阿姨，你得听小峰的，而且你过两天还有要检查呢，等检查明白了，我们才能放心呀、啊。哎，还有医生说，呃，什么能吃，什么不能吃，你一定要多注意了。我知道了，要说阿姨别的不行，我这身体还挺好的。说不定我这样的还能活到一百岁呢。哎、啊，对了，阿姨，呃，医生说辛辣的不可以吃，凉的也不能吃，而且最主要是保持一份愉悦的心情。我现在有吃有喝的，心里可高兴了。要是你和小峰有了着落，我就更高兴了。您看你，说什么事儿都往这上面扯、啊。我不往这上扯怎么的？我现在年轻，你们有了孩子，我能给你们看着。过几年我老了走不动了，我怎么看孩子呀？那行，那你也得先把身体养好了吧。等你把身体养好了，再等两年，给你生个十个八个的女儿。你看这孩子都这么大了，一点正形都没有。好啦，你快进去吧，别管我了。这段时间，我在医院多陪我妈，可能没那么多时间陪你了，你别生气啊。说什么呢？我怎么会生气啊？哎，我以后每天给你们送饭呗。不用，医院都有食堂，别麻烦了。那我要给你送饭，我肯定给你煲点汤呀，做点有营养的，总归是比医院的食堂好嘛。哎，这样我还能看到你。好了，就这么定了啊。对了，以后我有时间就过来，咱们两班倒。不用。我跟泽秀会两边倒的，而且还有刘叔呢，你就安心工作吧。最近他就听出的问题，我也没时间去管。什么问题啊？珊珊没跟你说吗？没有啊，出什么事儿了？起来！起来，起来，起来，起来！赶紧的，照照，照照，快！拿镜子照照，照你的德性。干嘛呀、啊？最帅男是谁？是我，没变啊。哇，你不要脸的程度都赶上我了，是吧？是的。忧郁的眼神，唏嘘的胡子长，有没有一种英伦男人的 feel？ 还 feel 呢？就你这样往神农架上一摆，我告诉你，没两天科学家就把你带走了。一看是一野人，懂什么呀？这叫颓废范好吧？你个土吧！颓废范那你回家颓废去啊！你看你在这儿，胡子拉碴的，脸也不洗，脏了吧唧还睡在这儿，你说谁来打球呀？哎呀，他失恋嘛，心情一定不好。那我们就多陪陪他吧。全是他自己作的。欧巴，你知道有一古话怎么说吗？自作孽不可活。全他自己弄成这样的，根本就不值得同情。那我能怎么办啊？兔妈跟我分手的好吧？哎呀，女人嘛
，女人需要哄的，你就说两句好话，好听的，道个歉，哄哄她就行了。你以为秘密跟跟你们家珊珊似的，没心没肺这么好哄？哎，我，我真不管你了，嘿。不是我我我我我我我夸你脾气好呢。哎，就这么跟你说吧，你兔妈的脾气啊，你就主动给她打个电话，给她道个歉，她就肯定会原谅你了。你傻不傻呀？嗯。不打。哎呀，男人大丈夫能屈能伸，什么面子不面子的，你就打一个嘛。就是打一个嘛。那我我我看你俩面子，我打一个啊！那就快打，快一点啊！你俩面子真大干嘛呢？看电影呢。跟谁看电影呢？你管得着吗？你还生我气呀、啊？我干嘛要生你气呀、啊？咱们俩不都分手了吗？我不生你气。分手那事儿你说的，这感情是两人的事儿，你说不算啊。没经过我同意，我没同意呢啊。怎么着？我做什么事儿得征求你的意见啊！我告诉你，秦秘密做事儿从来不征求别人意见。你还有事儿吗？你跟谁看电影呢？一男的。谁呀、啊？我认识吗？你不认识，一帅哥。<笑>行啊，秦秘密，你翻篇翻够快了呀你！你是不是早就有想好了？所以所所以说你才甩了我的呀？对呀、啊，我早就有想好了，比你长得帅，比你有钱，比你好，怎么着吧？谁呀、啊？不，你把电话给他，我跟他说。你说的是我吗？我没那么帅吧？也就是中上等人吧。接我电话，跟别的男人看电影是吧？想气死我是吗？你以为我真生气？我不生气，我真一点都不生气，知道吗？哈哈，就你这样，你想气谁呀？生命是如此的辉煌，生命是如此的精彩，<笑>不就是分了手吗？谁怕谁呀、啊？你俩什么态度呀？我跟你们俩说啊。我但凡要找女朋友，那一抓一大把。那你抓一下看看呀。对呀、啊，对呀、啊。不信是吗？真不信。不信。证明给你们看。嗯。喂，在哪儿啊？我在婚礼上。谁婚礼啊？你啊？对啊。不是你怎么结婚也不知道说一声啊？<笑>不是男的谁啊？不认识，这干嘛的了？陈北，这跟你没关系，你以后别再打电话给我了啊！拜拜。就这一个啊，没了。<笑>就是我，等着，等着，等着。嗯、在哪儿呢？哎，陈北啊，我现在在机场呢。出差啊？什么时候回来？我请你喝咖啡啊。
我移民去加拿大了，我没跟你说吗？移民加拿大。<笑>以后啊，要是来加拿大玩呢，给我发 email 哦。不是你。哎、呃，气死我了！气死我了！妹子用时方恨少啊！我来，我来。分手后，心里的井被掏空，只好慢慢的生活，慢慢的等待着心里的井水再度满溢出来。但很清楚的知道，不可以再和他在一起。但是离开这个人之后，却又觉得。怎样才能看到出口呢？<笑>欧巴，我就是你那口取之不尽、用之不竭的井。珊珊，欧巴，滚滚滚滚滚！呀，你什么事儿啊？你说碍我什么事？我看你俩在那烦我。你嫌烦，躲远点儿。你俩可以，也行，我滚。拜，再见，不送。贝贝，你什么意思啊？你凭什么把林泽峰踢出去？不应该吗？就是因为他台球厅被人找麻烦了，他要继续在这儿的话，台球厅根本没法继续经营下去。你的意思是林泽峰拖大家后腿了是吗？自从这个台球厅开起来，你说说你。出了多少幺蛾子，捅了多少篓子，我们说什么了？我们把你推出去了吗？再说了，这件事情林泽峰根本就不知道，是别人找他茬，你凭什么要怪他头上啊？我告诉你，现在他妈妈住院了，你这叫落井下石。林泽峰他妈没事吧？现在在住院观察，很严重吗？现在还好，没什么大碍。贝贝，我知道你讨厌林泽峰，但是我希望你，你分事儿分情况好吗？我是在分事儿分情况啊，我分得很清楚呀、啊。林泽峰如果继续在这儿待下去的话，那大家全全都打水漂。你自己看着办吧。您啊，现在得少吃点油腻的东西，多吃点水果，补充维生素。哎，你也吃一个，别老给我削了。我不用。哎，您吃吧。现在感觉好多了，你刘叔又回来了，从明天开始不许到医院来陪我了啊！我没事儿。你现在工作顺利吗？挺顺利的。哎呀，来啊，热水啊，烫烫脚，烫烫脚啊，舒筋活血。一会儿我来吧，你啊。没事，别天天往这儿跑了，怪辛苦的。有我跟我哥轮班倒就行了。啊，你们俩该忙什么忙什么去。大排档我已经卖了，我呀也没。啊，大排档卖了。啊，那什么，那个，怎么回事啊？你早知道这件事，为什么不告诉我？怕你不同意。到底怎么回事？妈早就知道 CES 破产的事情了。她知道你是因为担心她没有告诉她，所以她就一直装作不知道。前段时间，妈知道你开小厅需要钱，就把大排档给卖了。她当时也没有跟我商量，是卖了之后把钱给我的时候，我才知道的。正好我那儿还有点积蓄，就一起给你了，对吧？你
别怪妈，她明白，如果你知道这笔钱是从哪儿来的，你肯定不会要的。身子骨挺硬朗的，精神状态也不错，就希望复查的时候，别再出什么状况。不会出什么状况的。小时候我妈刚离开我们的时候，我真的特别恨她。可现在看她这样躺在病床上，我的心就跟用刀一刀一刀在割一样。特别疼。嗨，这老太太吉人自有天相，你也别太在意。啊，这个在医院住着，动手术啊、住院啊，需要的费用比较大。我呢，前两天别人给我推荐了一个股票，差点给我套死了，所以这也不多，我再想办法。谢谢。嗨，咱兄弟之间客气这干嘛呀？哦，还对了，我听袁爱说，小野这孙子到台球厅找你麻烦，又命我找些哥们儿啐牙一顿。不要了。这事儿摆明是冲我来的，你别掺与进来了。不过通过这事儿呢，我对袁爱这姑娘的态度倒大有改观。她现在正在跟小野闹离婚呢，一个姑娘为你能做到这样，也挺难的。所以吧，我不想再欠她什么了。过来拿点东西给你送到医院去，医院那边怎么样啊？六叔在医院盯着呢，晚上我再过去。在这个世上，总会遇到这样那样，让我们觉得失望、伤心，甚至愤怒的事情。可是有的时候，换个角度想一想，也没那么糟糕。只要我们宽容一点，就能够获得快乐，对吧？是啊，原来我一直认为。都是别人亏欠我的，包括我妈，包括泽秀。可是现在我终于知道了，其实是我欠大家的。我妈为了让我创业，把自己的大排档给卖了；泽秀也把自己所有的积蓄都拿出来了。可他们需要我的时候，我在哪儿呢？这么说，已经很努力了，所以我们要珍惜现在拥有的一切，还来得及。家属吧，我们是啊，这车祸到底怎么回事啊？呃，据当时的目击者说，你
宁泽秀当时在去郊区的高速公路上，前方有一辆运钢管的卡车，车上绑钢管的绳子突然断了，高速行驶的卡车把钢管全都甩了出来。宁泽秀反应很快，本能的躲避，但是撞到了路边的水泥护栏上。具体情况我们会通知你们的。谢谢，辛苦了。医生，我弟弟情况怎么样？病人的情况很严重，我们正在全力抢救，你们家属要有心理准备。这件事，先别告诉我妈。知道了。怎么了？哭了？没有啊。眼睛都红了。告诉阿姨，谁欺负你了？要是有谁欺负你，阿姨去找他。没有，可能。昨天晚上没休息好吧？谁能欺负我？我欺负别人还差不多。哎，早上你看到泽秀了吗？他早上给我打电话说中午来看我，现在都晚上了还没来。那个，可能他在忙吧。最近他们公司事儿还挺多的。哦，你说今天中午我睡一觉。做了个梦，我很少睡觉的时候做梦。你说奇怪不奇怪呀、啊？你梦见什么了呀？我梦见我们家门前啊，有一条小河。我去洗衣服，泽秀呢，非要去游泳。他那时候的模样就好像七八岁的时候。泽秀从小就不会游泳，我就告诉他不能往里游，水深容易淹着。可他不听我的。这一眨眼的功夫，孩子就不见了，我急坏了，我就喊：“泽秀啊，泽秀！”喊了半天，把我给吓醒了性命保住了，至于他能不能清醒还不一定，而且他有可能恶化。这什么意思啊？病人什么时候能醒，我们也没有办法给你们一个准确的时间。那他是不是就醒不过来了？这个要看病人自身恢复的情况，有可能一两个月，也有可能好几年。简单说，就是一个植物人。坚持住。现在，你妈妈、泽秀，还有我，我们都特别特别需要你。
相信，这只是一个劫难，我们一定会过去的。我会陪着你的，一起。所以你千万不能垮掉。今儿是吗，亲爱的，我今天跟你死磕。喂。哇，亲爱的。不接我电话，挂我电话是吗？喂。刚那电影里的欧巴太帅了。哎，那我帅还是他帅？呃，哼，刚刚那个女的也很漂亮啊。那她漂亮还是我漂亮呢？呃。<笑>咦，有狗狗？啊？哎呀！嗯，小可怜儿，你怎么就一个人呢？你的妈妈呢？应该是流浪狗吧？啊，它这么可爱。怎么可能会有人忍心不要它呢？对啊，是挺可爱的。哎，欧巴，要不然我们收养它吧？哎呀，不行，它虽然可爱，但是我对长毛的动物会过敏，我会一直打喷嚏，一直打，一直打，像这样。我、啊、操！啊，它那么小，那么可怜，如果我们不要它的话，它会死掉的。哎，啊，要不然拿去小心的宠物医院吧。那边有很多狗啊！不行，林泽峰最近家里出了那么多事儿，小新一直在医院里，整天都好几天没有开业了，他哪有时间管狗狗？哎，小新真可怜啊！哎，送给月月吧。嗯，那更不行了，月月刚怀孕，各种谨慎，更不可能养狗狗了。哎呀，那怎么办呢？哎，我想起一个人了。交给他一定靠谱。<笑>谁呀、啊？哎，谁呀、啊？你说他就这孩子怎么出这种事儿啊？这事儿怎么落他身上了？你说？刘叔，这事儿千万不能让我妈知道。肯定的。就你妈那心理素质和那身体，告诉她就麻烦了。哎呀，哎，你们俩回去吧，这儿有我呢。而且做救治孩子福大命大，我一直得看着他，日子还长着呢。你们俩啊，先回去，明天一早再过来，照我盯着，好不好？林子峰，刘叔说的对。现在你妈那边，还有泽秀这边，都特别需要我们，我们可不能倒下
。刘叔，那就麻烦你了。他们是一家人，一家人甭说两家话。你们俩赶快回去，明天一早你们还得来，一大堆事儿等着你们呢，好不好？我这盯着啊。行，那有什么事儿，你赶快给我打电话。啊。我这盯着你们，赶紧回去休息去，好吧？也别着急啊。那我们先走了啊！走吧，走吧。你不要太担心了，你妈妈那边。你去照顾，泽秀这边我来照顾着，这样我们分工比较好。我吃饱了。啊就不能来呀、啊！我看看你啊，我还不知道你啊，你会没事来看我，无事不登三宝殿。说吧，找我什么事儿啊？<笑>你跟魏魏和好了吗？哎，你要是他派来做说客，麻溜利索赶紧回去，回去就告诉他，不要打电话骚扰我。不是。多大点事儿啊！你看你们俩弄成这样，你现在最需要的就是转移生活的重心。你什么意思啊？你知道你缺少什么吗？你缺少一只狗。像你这种失恋的女人吧，最缺乏的就是安全感。男人伤透了你脆弱的心灵。寻找幸福的道路上，你找不到方向，找不到前进的动力。你知道你现在缺一样东西吗？缺什么呀？缺心眼儿。你说真的呢？狗特靠谱，狗就不会背叛你。记得，那是在我上小学四年级的时候，一个飘满鹅毛大雪的星期六，我大姨妈离了婚。每天都以泪洗面，甚至都失去了爱情的希望。就在这个时候，小花花出现了。亲爱的，你真不容易啊！为了劝我，连你大姨妈都搬出来，这不是关心你吗？花花是谁啊？小花花是一只小土狗，虽然它长得不漂亮，但是它善良忠诚。在它的陪伴下，我的大姨妈终于走出了离婚的阴影。你现在就需要找一只让你走出失恋阴影的小狗狗，帮你搞一只。嗯。
，长得帅吗？必须帅，以我的眼光，那你呢？我想想想啊，标准品，放心吧。皮子怎么样啊？打不还手，骂不还口，让他干什么他就干什么，跟贝贝似的。<笑>好像不错嘛，再来看看呗。过了这村就没这店了，现在立刻马上。你看，帅吧？啊，你看这双眼皮儿，这长睫毛，这小酒窝的，<笑>叫姐姐。<笑>就是你要送我那只狗啊？你哪儿捡来的呀？实在是有点事儿耽误了，对不起，对不起。嗨。请美女吃饭不存在一个迟到与不迟到，我愿意。哎，这怎么一个人都没有啊？是不是今天不营业呀、啊？我报了呀。那服务员呢？服务员，我觉得服务员站这儿都碍眼，所以让他们到厨房上菜去了。不是你说的真的假的呀？真的呀。那得花多少钱呀？这孕妇啊，吃饭的时候需要安静。所以呢，我找一个最安静的环境跟你吃饭。不是，慧磊，这样太浪费了。你说吃个饭，旁边有人不是很正常的吗？你让那个经理把钱退给你，咱们走吧。不浪费，这好不容易约月小姐一次，还不得隆重一点，对吧？哎呦，咱随便找个地儿就行了。甭随便了，你现在是一孕妇，得需要营养，专门带你吃点好的，补补身子。嗯我看啊，按你这待遇，我出不了几天就成一个胖子，倒是真没人要我了。哎，你成胖子啊？就你这体型，也是前凸后翘的，喜欢的人多着呢。哎呦，没想到你对美食这么有研究，对这方面也挺感兴趣的嘛。不是我感兴趣啊，是你体型太好，穿衣服都包不住我。吃<笑>吃。嗯。哎，对了，我还问你一正事儿，最近怎么样？谈朋友了吗？没有啊，还是一个人。啊。哎，那么说，这全世界的男人都有机会了？这机会人人都有。那我就踏实了。这括弧里边还包括我，对吧？<笑>开玩笑，开玩笑，吃吃吃，吃点东西。哎，服务员，先生，把那热菜，热菜，热菜。哎，好，好，好，马上。好，你等会儿啊，硬菜马上就上。是，尝尝啊。这菜还真好看。还好吃呢，好，多吃点，来，热点橙汁儿。最近怎么样啊？这么长时间没见，你怎么越来越漂亮了？你一上来就夸我，弄得我都不好意思骂你了。看你这话说的，我我最近没招你吧？我怎么得罪你了？我告诉你啊，你跟月月离婚的时候，我特别想跑到你们家去骂你一顿，是月月把我给拦住的。今儿出来跟你一起喝咖啡，是看在咱们这么多年朋友的情分上，已经算是给面子了。你说你这脾气还这么不好，你都谈恋爱的人了，你不能淑女点吗？你找我有什么事儿啊？我没工夫跟你扯闲篇。哦，那个月月她最近过得好吗？这事儿跟你还有关系吗？